海王星战果加一，击沉俄军，窃取了登陆舰、黑海舰队，还有战力吗？战争爆发后，乌克兰的国造武器预算提高二十倍，炮弹产量高出四十倍。乌克兰自制武器未来能否满足前线需求？为应对太平洋上空作战，美军为 F 二十二进行了两项重大升级，战力有何提升？继乌克兰对克里米亚发动大规模导弹袭击，召回亚马尔号和亚速号之后，乌军又使用海王星反舰导弹击中了俄罗斯一艘登陆舰。乌克兰海军发言人普莱滕丘克宣布，乌军在3月26日清晨击中了康斯坦丁·奥尔尚斯基号，目前该舰已经彻底失去战斗能力。三月二十七日，俄罗斯消息报网站报道，美日计划更新一九六零年签署的新安保条约。之前的安保条约是确保美国在日本领土上部署军事基地和军队的权利。新条约的重点是加强双方的军事力量。据英国《金融时报》报道，新条约可能会任命更高级别的美军军官指挥驻日美军，并推动驻日美军装备实现现代化。甚至有可能成立一支新的美国联合特遣队，作为美国太平洋舰队的一部分。三月二十六日，法国国防部宣布将加快生产军事装备，以满足法军的需求，并确保对乌克兰的长期支持。同时，法国国防部长勒克努表示，不排除征召工业生产武器弹药的可能，在必要时可以提出优先购买清单，并征调其他生产单位，以加速军工生产。特别是在进度和生产期限方面有需求的情况下，法国军队在2023年1月就订购了200枚子愿防空导弹，价值9亿欧元，计划于2026年交付。但是，法国国防部计划在2024年度第二季度就要用到，这就需要强行征召了。康斯坦丁奥尔尚斯基号与前两天被击中的亚马尔号和亚速号一样，属于七七五型蟾蜍级坦克登陆舰。不过，与其他登陆舰不同的是，康斯坦丁奥尔尚斯基号原本是属于乌克兰海军的。俄军在2014年入侵克里米亚期间，康斯坦丁奥尔尚斯基号与契尔卡瑟号扫雷舰在多诺茨拉夫湖上维持了三周的防御，但最终还是不敌。2014年3月24日，俄罗斯特种部队登上康斯坦丁奥尔尚斯基号。之后，俄罗斯就不还了，并在2021年8月将康斯坦丁奥尔尚斯基号重新编入黑海舰队。之后，康斯坦丁奥尔尚斯基号在塞瓦斯托波尔停泊了9年，不过俄军并没有投入使用，而是作为零件库用于维持黑海舰队同型号登陆舰的运作。今年2月份的时候，就有消息说，俄罗斯要将康斯坦丁奥尔尚斯基号的上层建筑拆下来，用于维修明斯克号。这种使用现成军舰拆下来的零件来修复现役军舰的方法，比重新建造军舰的上层建筑快得多，大概只需要一年的时间就能修复明斯克号。直到在乌军的打击下，黑海舰队损失了多艘登陆舰。最重要的问题不是修复明斯克号，而是维持黑海舰队的战斗力。在这种情况下，修复康斯坦丁奥尔尚斯基号无疑是最好的选择。按照俄军的计划。康斯坦丁奥尔尚斯基号修复之后，执行军事运输任务，用自家的登陆舰对付自己。乌克兰自然不会接受。普莱滕丘克表示，这艘船原本我们的，因此我们决定使用海王星导弹摧毁它。根据乌军3月26日公布的最新数据，自乌俄战争爆发以来，乌军已经摧毁了黑海舰队27艘舰艇与一艘潜艇。而且根据公开的情报来看，乌军在针对黑海舰队的打击下，大型登陆舰是重要打击目标。单单七七五型已经被击中七艘了，这也很正常。在乌俄战争期间，这些登陆舰执行的是军事任务，比如运送武器弹药，甚至还包括弹道导弹等高价值武器。大型登陆舰的连续损失，也就导致了黑海舰队的运输能力大幅下降。乌俄战争初期，黑海舰队还能执行远程精确打击以及封锁乌克兰沿海的任务。但是现在的黑海舰队只剩下大猫、小猫两三只，根本拿不出手。别说战斗，出门都困难。除了黑海舰队的运输能力下降，克里米亚的军事补给能力也大幅下滑。乌克兰安全局表示，在经过多次打击之后，俄军已经放弃利用克赤大桥进行军事补给任务。之前，俄军每天有42列到46列满载列车通过克赤大桥。而现在每天只有四到五列列车，其中还大部分都是客运列车，仅有一列运载消费品。如此一来，南线俄军的后勤补给就会出现问题。
。这也是为什么俄罗斯想将乌克兰南部备战区的铁路与俄罗斯铁路连通的主要原因。此外，乌克兰战争爆发之后，乌克兰的国造武器预算提高了二十倍，炮弹产量高出四十倍，可以说乌克兰的国防产业已经大升级。乌克兰国防升级。战争其实就是拼资源，在北约援助吃紧之际，乌克兰还是要靠自己。二零二四年，乌克兰规划将近十四亿美元预算投入发展国造武器，以对抗俄罗斯。这个金额是乌俄战争前的二十倍。根据美联社三月二十六日的报道，乌克兰其实早就开始加大国防产业的投入了。最明显的证据就是无人机。乌克兰数字化转型部长费多罗夫表示，乌克兰现在有二百家公司。专注开发制造无人机、无人艇。二零二三年十二月的产量比一年前增加了五十倍。同时，乌克兰还计划在国防预算之外额外投入十亿美元发展无人机。除此之外，乌克兰的国防产业还有一个转变。乌俄战争爆发之前，过去乌克兰国产武器的生产和制造以国营企业为主，但是现在乌克兰的国防产业有百分之八十都是民营企业，结果就是乌克兰国产炮弹的数量暴涨。在二零二三年，乌克兰迫击炮弹的产量增加了四十倍，火炮炮弹的产量增加了三倍。不过，想要打赢这场战争，北约的援助是必不可少的。没办法，乌克兰国防产业的发展还有不少的限制，比如资金、人力短缺。乌克兰装甲公司就曾表示，很难找到能力达标的员工，很多人都被动员去前线。而且，在三月二十六日，德军新闻电视频道网站报道，伦敦国际战略研究所的分析师。弗朗茨斯特凡·加迪认为，缺乏炮弹并不是乌军当前最大的问题，兵力不足才是。按照加迪的说法，乌军每天需要打出两千到三千发炮弹才能维持防御战略，而乌克兰目前的炮弹存量已经可以满足这样的消耗，所以乌军最大的问题不是弹药，而是兵力不足，并且是无法立即解决的那种，最起码在夏季结束前都做不到。新兵必须接受几个月的训练才能前往前线，估计这也是为什么法国一直呼吁北约向乌克兰派兵的原因。这种情况导致结果就是乌军没办法再发动大规模进攻，以收复失地。当然，最主要的任务是抵御俄军的进攻。而这就要聊到第三个问题了。按照加迪的说法，乌军缺乏系统化建立的防御工事。虽然乌克兰已经计划打造一条千里防线，但这并不是一朝一夕就能完成的。不过，既然人力不足，那就上重火力，一个班打出一个排的火力，只要炮弹足够多就没问题。而这就需要北约援助了。在这方面，法国又是一马当先，计划在二零二四年向乌克兰提供七十八门凯撒卡车炮。日本已经向美国采购了四百枚战斧导弹，预计二零二五年部署到海上自卫队的神盾舰，并且。海自在今年三月就已经展开战斧的使用训练，地点在神奈川县的美国海军横须贺基地，有大约二十五名海自队员参加。训练内容包括在美军舰艇上接受战斧导弹的演练，而且在三月二十六日，海上自卫队幕僚长酒井良透露。未来海上自卫队将与美军共享攻击目标情报，这也就意味着反击作战时，美日可以攻击同一目标。三月二十六日，波音公司宣布，美国陆军的第一架 C H 四七 F Brock 二型号在波音费城工厂进入最终组装阶段，即将进行交付。C H 四七 F Brock 二，也就是智奴干系列的最新型号。F A R A 计划取消后，美军才恢复采购。根据波音的资料 ，C H 4 7 F Brock 2的升级包括换装功率提高 20% 的霍尼韦尔 T 5 5 7 1 5发动机，最大起飞重量提高至 24.5 吨。北约对乌军援。美联社3月27日报道，法国在2024年将向乌克兰提供78门凯撒卡车炮，并增加对乌克兰的炮弹供应。以满足乌军对抗俄罗斯全面进攻的需求。根据法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼的说法，这七十八门凯撒卡车炮的资金由法国、乌克兰和丹麦共同出资。此外，法国计划在二零二四年生产十万枚一百五十五毫米炮弹，是乌克兰交付其中八万枚。自乌俄战争爆发以来，法国也就援助了三万枚炮弹。同时，法国还打算将 AASM 制导导弹的产量增加一倍，达到每年一千二百枚，并修改 AASM， 以便在 F 1 6上使用。法国制造商德莱尔宣布将向乌克兰转让四百架 UX 1 1和 DT 2 6侦察无人机，再加上之前的一系列军事援助，包括 VIB 装甲运输车。与 AMX 杠十侦察车，火力军只能说法国干得漂亮。除此之外，在三月二十六日，
。布兰和德国发起的乌克兰装甲车联盟在华沙举行了首次会议，参与国包括英国、意大利和瑞典。会议的重点就是为乌克兰的装甲车辆提供武器弹药、培训成员和技术人员，以及制定在战场上的战术。当然，修理装甲车辆也是联盟的重点领域。在弹药方面，捷克外长杨利帕夫斯基表示，乌军预计可以接收150万发炮弹，第一批80万发炮弹将按照计划提供。而德国莱茵金属公司获得了欧盟 1.3 亿欧元拨款，将用于其在德国、匈牙利、罗马尼亚和西班牙的子公司生产弹药，主要供给乌克兰。为了应对太平洋上空作战，美国对 F-22 进行了两项重大升级。F-22 大升机。上世纪八十年代，美国在设计 F-22 的时候，假想作战场景是在欧洲与苏联争夺制空权，对航程并没有什么特殊需求。欧洲那边的空军基地很多，基础设施完善 ，F-22 随便找个地方降落就行。但现在就不行了，苏联解体之后，美国空军的作战重点变成了太平洋。结果 ，F-22 航程不足的问题直接暴露。一般情况下 ，F-22 这样的隐身战机，为了不破坏雷达隐身效果，不会在机翼下方挂载浮油箱。但是在太平洋上空作战时 ，F-22 的内部燃料不足以完成远距离飞行，大部分的情况都需要携带外部油箱。早些时候，美国空军为 F-22 配备了600加仑的常规浮油箱，只是这样做的话，隐身战机的隐身就没了，只剩战机。于是，美国空军在2023财年的预算请求中提出为 F-22 战机配备隐身外挂油箱。顾名思义，新油箱可以提升 F-22 的航程，并不会影响 F-22 的隐身效果。在必要时 ，F-22 的新型油箱也可以从战机上脱落，恢复战机完整的作战能力。而且这种隐身外挂吊舱里面还能装其他东西，比如大型传感器或通讯系统。F-22 配备的第二种装备就是 IRST 系统，可以远距离探测红外信号，在不使用雷达的情况下寻找对方的空中目标。这东西算是新一代战机的标配，也是五代机最大的敌人。在面对五代机时，常规机载雷达的有效能大打折扣。而 IRST 系统可以探测战机喷出的尾焰，以及机身与气流高速摩擦产生的热量，直接锁定隐身战机。目前 IRST 系统已经成为了美军的新宠。除了 F-22 以外 ，F-15、F-16 超级大黄蜂以及无人机都已装备或者正在测试不同类型的 IRST 系统吊舱。F-22 的这两项升级可以看作美国六代机 NGAD 服役前的过渡。预计 n g i d 在本世纪三十年代末就会取代 F-22。按照美国空军的计划，未来将采购两百架 n g i d 战机。但是在此之前 ，F-22 必须保持战力，以面对越来越大的威胁。另一边 ，M-2 也迎来了史诗级加装——加装铁拳主动防御系统。M2 加装铁拳，在主动系统的选择上 ，M1 A2 选择了战利品 ，M2 选择了轻量化铁拳版本。只是因为国防预算的问题，美国陆军为 M1 A2 S E P V3 安装战利品系统之后，就把 M2 的 I P S 安装计划搁置了。不过，经过这么多年的预算拖延之后 ，M2 最终还是等到属于自己的春天。美国陆军与以色列埃尔比特系统公司签署合约。采购该公司开发的铁拳主动防御系统，安装在 M2 步兵战车上面。铁拳是以色列埃尔比特以铁穹防空系统为基础的缩小版，可以安装在各种地面载具上。其最大的特点就是模块化，可以根据不同的任务需求搭配不同的模块化组件。当然，像主控单元、探测雷达、发射装置、拦截装置这些基础系统，则是直接安装在设备上。通过搭载的 AESA 雷达，铁拳可以360度无死角探测，同时铁拳还有一套红外探测装备，就算是夜间也能保证探测精度。之后就是拦截弹的任务了。铁拳的拦截弹是软杀伤，也就是通过自身爆炸产生的强大冲击效应拦截来袭炮弹，而不是像传统的硬碰硬。其实早在数年前，美国陆军就完成了铁拳系统的测试评估，并获得正面的结论。但是因为美国陆军的 M2 数量太多，如果要全面加装，那就是个天文数字。但是又不能不加装。最终，美国陆军签署了一项少量的铁拳系统预算，总采购量只有几十套。美国陆军之前将部分的 M2 送到了乌克兰，并订购了一批新的 M2， 大概率就是这批新车加装铁拳。就性能来说，加装主动防御系统可以说是解决了 M2 大部分问题。虽然在海湾战争与伊拉克战争中 ，M2 出尽了风头，但是这款战车从1983年就已经在美国服役。
。就后期的情况来看 ，M2 的防御已经跟不上了。在设计之初 ，M2 使用的是铝合金装甲焊接结构。这种车身最大的好处就是轻，相对的防御性能一般。为此，美国在 M2 的车体后部以及两侧垂直装甲部位装备了五层间隙装甲，总厚度达到了 152.4 毫米，目的就是缓冲爆炸带来的冲击。不过 ，M2 实际上的防御能力也就能抵御 14.5 毫米机枪或者幺五五榴弹炮的破片。为了解决这个问题，美国陆军也是想尽了办法。只是 M2 属于是先天不足，所以最直接的方法就是加装主动防御系统。美国为 M2 选择的是铁拳，在两千零六年的法国萨托利防务展上首次公开亮相。两千零七年就进入以色列国防军开始测试。从美国陆军与以色列的反馈来看，铁拳主动防御系统还是比较成功的。不过，虽然 M2 已经成功翻身，但是史崔克装甲车还是没有合适的主动防御系统。目前比较有希望的选择就是打击盾，这是莱茵金属公司与美国联合商业技术提供的新设计，已经完成了有限的特征测试，但是依旧有技术瓶颈需要突破。而且，就算是确定了史崔克的主动防御系统，估计也要跟 M2 一样等个好几年。毕竟，美国陆军的预算跟空军、海军还是有差距的。好了，本期视频到这里就结束了。各位觉得乌军的下一步计划是什么？欢迎在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。